It's tea time. Let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, ma foi, n'est pas hyper joyeuse. On va parler du Cosby Show. Alors, ceux qui sont nés dans les années 2000, je pense pas que vous connaissiez. En tout cas, génération 80-90, forcément, cette série, vous la connaissez. Je la regardais, j'étais euh, j'étais microscopique. Donc, j'ai grandi avec euh, cette série et j'adorais. J'adorais le Cosby Show. Je loupais jamais un épisode. On adorait ça en famille. Et bon, malheureusement, il s'est passé des choses par la suite. Euh, et même là, encore, c'est d'actualité qui font que ça ternit grandement l'image euh, du fameux papa, qui était le papa de l'Amérique. Donc euh, écoutez, on va voir tout ça ensemble, c'est parti The Cosby Show est une série donc américaine qui a été diffusée pour la première fois le 20 septembre 1984 et dont la diffusion s'est arrêtée le 30 avril 1992. Donc on avait affaire à la famille Huxtable, donc euh, pour planter le décor, hein, on avait donc une famille afro-américaine. Le père est médecin, la mère est avocate, ils vivent à Brooklyn et voilà, on voyait euh, cette joyeuse famille euh, évoluer, euh, voilà, tout simplement. Donc je vais vous faire un, un rapide récapitulatif euh, des comédiens de la sitcom, à savoir euh, ce qu'ils sont devenus, mais vraiment rapidement, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, car c'est naturellement euh, Bill Cosby qui va nous intéresser. La mère, donc Claire Huxtable, Felicia Rashad, alors elle, c'est une chanteuse, également actrice et productrice, qui vient du Texas, elle est née le 19 juin 1940. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'arrêt de la série bah, Elle a continué sa carrière. Alors, on a pu la retrouver au théâtre, en tant que comédienne donc, mais également metteur en scène. Elle est aussi au passage devenue ambassadrice pour une marque de produits amincissants, parce qu'apparemment, elle a perdu 15 kilos en 8 mois. Voilà, petite anecdote. Mais on a également pu la retrouver au cinéma dans des films tels que Frankie et Alice, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, également la série Empire, This Is Us, ensuite le fils Theo Huxtable qui s'appelle Malcolm Jamal Warner. Alors lui, il s'est principalement orienté vers la musique après l'arrêt de la série, mais on l'a également revu à la télévision dans notamment Community, Major Crimes, Suits, et Read Between the Lines. Denise Oxtable, la fameuse Lisa Bonnet. Alors, Bonnette, moi j'ai toujours appelé Bonnette. Elle, elle a été principalement euh, remarquée pour sa relation avec Lenny Kravitz. Ils ont une fille, Zoé Kravitz. On l'a retrouvée dans Enemy d'État, High Fidelity. Et ça fait 17 ans qu'elle est avec le comédien Jason Momoa. <rire> Il est beau cet homme. Avec qui elle a eu deux enfants. Et bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre eux dernièrement, a priori, finalement, ils ne se séparent plus. Tu contente. Sandra Huxtable, donc Sabrina Leboeuf. Elle, apparemment, après la série, elle a obtenu un rôle dans Star Trek The Next Generation. Mais elle est surtout réputée maintenant en tant que décoratrice d'intérieur. Apparemment, elle est assez prise aux états unis Ensuite, je demande Vanessa Huxtable, qui est donc... Tempest Blade Show. Ben elle, elle a eu sa propre série qui s'appelle The Tempest Blade Show Show, mais qui, là, ça fait qu'une saison. Après, on a pu la retrouver dans des téléréalités. Ensuite, je demande une autre fille, Rudy Huxtable, Keisha Knight Pulliam. Alors, elle, on l'a revue dans Beauty Shop aux côtés de Queen Latifah. Après, elle a fait quelques films, quelques téléfilms. Elle s'est, elle aussi, reconvertie dans la téléréalité. Et on l'a vu dans la série House of Pain. Ensuite, la mini puce Olivia. Alors, elle, c'est Raven Simone. Alors, je vais pas m'attarder sur elle parce que j'ai l'intention de faire une vidéo complète sur elle. Mais juste voilà, pour dire vite fait, bah, elle a eu une série qui a énormément marché sur Disney Channel qui s'appelle Le Phénomène Raven. Elle a également été à Broadway où elle a repris le rôle qui était tenu par Whoopi Goldberg dans la comédie musicale Sister Act. Et elle a joué également dans la série Black Ish. Et par contre, parenthèse intéressante, elle a déclaré lors d'une interview qu'apparemment, elle n'avait toujours pas touché l'argent du Cosby Show. Alors maintenant, on va s'attaquer euh, au lourd du, du truc quoi. Donc euh, Bill Cosby. 
aka Cliff Huxtable, le père. Alors lui, il est né le 12 juillet 1937, dans un milieu assez pauvre à Philadelphie. Il cirait des chaussures pour gagner de l'argent afin d'aider euh, sa famille. Et il a tout de suite eu un rôle très important parce que l'un de ses frères est décédé quand il était très jeune. Donc il a quatre frères. Donc comme lui, c'était l'aîné, bah, cette tragédie a fait qu'il est devenu une figure paternelle au sein du foyer. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, très farceur qui aimait bien faire des, des sketchs. Voilà, il avait déjà, on va dire, le, le truc du one-man show en lui. Il s'est engagé dans la marine américaine et il est parti à l'université. Du coup, pour subvenir à ses besoins, il va travailler à temps partiel en tant que barman le soir. Et là, bah, justement, il va faire rire les clients, voilà, il a, il a ce truc, hein, comme je vous dis, de, de se produire, même malgré lui. Tant et si bien qu'il va commencer à faire bah, du stand-up, donc il va abandonner ses études pour essayer de, de percer là-dedans. Il va rapidement quand même hein, se faire remarquer par un célèbre producteur et réalisateur qui s'appelle Karl Rainer. Il va faire ses premiers pas dans l'émission qui s'appelle Tonight Show sur NBC en 1963. Suite à ça, il va décrocher un rôle dans une série d'espionnage en 1965, Les Espions. Et grâce à cette série, il remportera l'Emmy Award du meilleur acteur trois années de suite, entre 66 et 68. Donc là, bon bah, bingo quoi, sa carrière est lancée. Côté vie privée, il épouse une femme qui s'appelle Camille et ils auront ensemble cinq enfants, Erika, Erin, Ennis, Ensa et Evin. Alors là, on arrive en 1984 avec le Cosby Show qui va lui permettre de remporter un Golden Globe du meilleur acteur trois ans de suite, entre 85 et 87. Rappelons quand même que la sitcom réunit pas moins de 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'est le plus gros succès de sa carrière hein, et ce sera même d'ailleurs euh, le dernier. Donc la série s'arrête en 1992. Il va faire quelques tentatives au cinéma mais ça ne va pas marcher et c'est là que les choses vont euh, bah, grandement se gâter. Euh, la série, donc, c'est fini, hein, je viens de vous le dire. Et cette même année, on a sa fille, l'une de ses filles, Erin. Elle va parler d'un fait qui remonte euh, à 1989. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va être obligée de raconter cette histoire parce qu'elle est menacée par un ex-petit copain de tout dévoiler au tabloïd. You also feel that there's somebody out there trying to sell this, right? There's somebody, yes. And would this be the ex-boyfriend? Yes. Du coup, elle préfère elle-même prendre la parole et là, en fait, elle va euh, déclarer qu'elle a été abusée par le boxeur Mike Tyson. Alors, c'est assez intéressant parce que pour l'époque, elle va être interviewée de partout, elle va passer aussi à la télévision où en fait, elle raconte qu'elle l'a rencontré dans un bar, il lui a proposé de faire un after chez lui, qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient là, sauf que finalement, une fois arrivée sur les lieux, il n'y avait personne. Donc, il l'aurait conduite dans sa salle de trophée, il aurait fermé la porte à clé, il l'aurait cloué au sol et aurait commencé à la plotter. Elle s'est mise à hurler, du coup un membre du personnel a frappé à la porte pour savoir ce qui se passait. Ça a créé une diversion, elle en a profité pour s'enfuir. Why didn't you ever question your father as to how he handled it with Mike Tyson? Well, because at that time I just, you know, with my own emotions and everything, I really felt that he would handle it. I didn't want to deal with it actually. Which is why I put myself through therapy. Was there any, any money ever offered to you to keep quiet? Yeah, he offered money to me as I was leaving, um, but we, I mean, that wasn't even a discussion. Suite à ça, elle en a naturellement parlé à son père, qui euh, <rire> on comprend mieux maintenant quand on sait tout ce qui va se passer plus tard, n'a pas pris la chose de manière très sérieuse en tous les cas, autant que ça aurait dû être pris. Lui et ses avocats ont tout simplement conseillé à Mac Tyson d'être suivi par un psychiatre et deux semaines après cet incident elle a recroisé Mac Tyson lors d'une soirée et apparemment il sera arrivé comme une furie vers elle en disant pourquoi t'en as parlé à ton père et tout. À cause de toi, je dois suivre une thérapie pendant un an. Ça va quand même créer euh, du coup des tensions entre euh, entre Erin et, et son père. Now our relationship is a little different. I mean, we do speak with each other. We have our differences, um, but I mean, they are there. They're there, they're supporting me. On a Bill Cosby lui-même, son père, qui va dire que ce n'est pas une personne fiable. En parlant de sa fille. Hein qu'elle a des problèmes de coco et que, euh, voilà, elle ferait mieux de se faire soigner, elle aussi. Bon. Uh, you certainly read that. Yes. <laughs> and you felt how about that? I mean, that you read anything like that, it makes you feel 
awful. Déjà, on va dire première ombre au tableau. Son père a juste géré ça comme une transaction, quoi, comme, comme un politicien, pas vraiment comme un père. Et on a également une femme qui s'appelle Sean Brown et qui, elle, va révéler qu'elle était la maîtresse de Bill Cosby lorsqu'elle avait 22 ans. Donc, c'était en 1973. Alors, juste pour planter le décor, Bill Cosby, dans les années 70, bon, bah, il était déjà marié, déjà papa, sauf que son grand copain, c'était Hugh Hefner. Vous voyez le truc Le manoir Playboy. Je ferai sûrement une vidéo également sur euh, ce personnage et, et ce manoir de l'enfer. À savoir, donc, que, il y avait des soirées et euh, Hugh Hefner aurait a priori, selon les dires, fait découvrir à Bill Cosby des pilules miracles qui rendaient euh, la cuisse des femmes très légère, si vous voyez ce que je veux dire. À cette époque-là, Bill a commencé à, à mener une double vie, en fait, avec euh, toutes ses soirées dans ce manoir de la débauche, à tromper sa femme euh, à tout va. Et donc, il aurait fait la connaissance de cette femme, qui donc savait qu'il était marié et tout, mais voilà, ça lui posait pas vraiment de problème. Sauf qu'elle comprend pas, en fait, parce qu'elle était justement consentante, sauf qu'il lui a donné des pilules un jour. Alors, je, je vous épargne les, les détails hein, de ce qui s'est passé euh, après la consommation de ces pilules, euh, qui, selon lui, étaient... Euh, inoffensif, quoi, c'était pas, euh, voilà. Bon, elle s'est réveillée le lendemain euh, pas bien, en se rendant compte que, voilà, on lui avait fait subir certaines choses, euh, Bill tout seul. Hein. Suite à ça, euh, voilà, euh, ses rapports ont changé avec lui, sauf que, quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a eu une petite fille qu'elle a nommée Autonne, et déjà enceinte, elle est allée voir Bill Cosby en disant, bah voilà, je suis enceinte de toi. Et il lui aurait répondu, ok, mais ne mets pas mon nom sur le certificat de naissance. Soit, elle a donc mis le nom euh, d'un ex. Et quand la petite est née, euh, on a le, un homme de main, un valet, enfin quelqu'un en gros qui travaille pour Bill Cosby, qui serait venu lui donner une gentille enveloppe euh, de 750 dollars. Et ça sera comme ça chaque semaine. Il aurait par la suite payé les frais universitaires également de automne, ainsi que ses dépenses. Tout ça naturellement dans le dos de sa femme, dans le dos de tout le monde. Hein. Voilà. Sauf que ce genre de choses reviennent toujours comme un boomerang en pleine tête. C'est en 1997, automne a maintenant 22 ans, elle demande reconnaissance. Du coup, Bill Cosby va faire amende honorable en avouant qu'il a eu effectivement une relation extra-conjugale dans les années 70. Et quand on va lui demander euh, « Est-ce que Autonne, du coup, euh, c'est votre fille ?», il va simplement répondre « C'est une possibilité ». Donc il n'admet pas réellement que c'est sa fille. Du coup, sa fille va lui réclamer euh, 40 millions de dollars, sinon elle balance tout à la presse. Sauf que tout ça va euh, grandement lui retomber en pleine figure euh, à elle, parce que là, le timing était on ne peut plus mal choisi. Nous sommes donc le 16 janvier 1997 à 2 h du matin. Le fils de Bill Cosby, Ennis, son fils adoré en plus, se trouve sur le bord de l'autoroute 405 à Los Angeles. Il est en train de changer la roue de sa voiture et il est tombé en panne quand un jeune homme va tout simplement l'abattre. Donc là, je vous laisse imaginer le choc dans la nuit que Bill Cosby a eu quand on l'a appelé pour lui annoncer la triste nouvelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que son avocat lui dit bah, « Désolé, c'est pas le moment, mais j'ai reçu un fax d'automne, elle te réclame 40 millions de dollars. » Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser un piège avec le, le FBI, euh, un piège tendu à sa fille, en disant que, en gros, après les funérailles d'Ennis, Bill lui donnerait la somme euh, qu'elle souhaite, si elle vient à New York signer une promesse de non-divulgation de son histoire. Sauf qu'une fois arrivée à New York, elle va donc être arrêtée pour extorsion de fonds. Il va y avoir un procès et elle va être condamnée à 26 mois de détention dans une prison fédérale. Et là, je vous cite ce qu'a rapporté l'avocat d'automne. « Après le procès, j'ai écrit une lettre à Cosby lui disant « Écoutez, elle a été reconnue coupable, seriez-vous d'accord pour vous présenter le jour de la sentence ou pour écrire une lettre et demander clémence au juge ?» Et il dit que Bill, euh, non, il n'a pas levé le petit doigt. Donc, concernant donc la, la mort du fils de Bill Cosby, vous doutez bien que ça fait une tempête médiatique. Quoi. Il, y a, il y a eu 
une vague de soutien, c'est dur quand même. Je, on ne va pas quantifier par rapport à tout ce qu'il a fait après, mais perdre un fils de cette façon-là, enfin, lui, le gamin, il n'avait rien demandé, quoi. Il s'est vraiment fait abattre froidement. Il y a une récompense de 100 000 dollars qui va être offerte par le National Enquirer. Et on va donc arrêter le coupable en mars 97. Et il va être condamné à la prison à vie. Alors lui, ce jeune homme, il va maintenir son innocence jusqu'en 2001, où là, il va enfin faire des aveux et demander à ce que tous ces appels cessent. Donc pour rappel, hein, le fils de Bill Cosby avait seulement 27 ans. Bon, suite à tout ça, euh, Bill va s'éloigner des plateaux, il va militer dans différentes associations pour améliorer l'accès à l'éducation des jeunes afro-américains. Et c'est en novembre 2002 où justement il se trouve dans l'université de Temple, où il est très apprécié, qui va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Andrea Constand. Alors elle a fait partie d'une équipe féminine de basketball de l'université donc de Temple. Et à ce moment-là, en fait, de sa vie, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire, elle se pose pas mal de questions. Et comme Bill Cosby est quelqu'un de très apprécié, rappelons quand même que grâce au Cosby Show, c'est devenu le père de l'Amérique. Et il entretient cette figure de, de père de, de tous. Donc forcément, dès qu'on le voit, bah, on a l'impression d'être face à un père, d'être face à un mentor. Bah, comme il va être sympa avec elle, elle va se livrer à lui en lui faisant part voilà, de ses doutes, ses interrogations sur l'avenir, tout ça. Il va la conseiller. Sauf que les choses vont déraper. Deux ans plus tard, en janvier 2004, ça on l'apprendra par la suite, hein, mais je préfère vous le dire dans l'ordre parce que sinon on va, on va plus s'y retrouver. Selon Andrea, Bill, un soir, lui aurait donné un verre de vin avec trois pilules pour qu'elle se détende parce qu'elle était stressée. Et le lendemain, euh, quand elle s'est réveillée, euh, bon, c'est passé un truc bizarre, quoi. Il faudra attendre l'année d'après, donc en janvier 2005, quand elle part donc de l'université de Temple et qu'elle rejoint sa mère à Toronto pour qu'elle réalise et qu'elle raconte à sa mère que donc euh, Bill Cosby a abusé d'elle euh, un an avant. Elles vont appeler la police canadienne et selon elle, trois jours après, Bill Cosby les a appelés pour s'excuser, mais par contre, il refuse de lui dire quel type de pilule il lui a donné. Il lui dit par ailleurs, mais ce qui s'est passé entre nous, euh, t'étais ok quoi. Et de ce fait d'ailleurs, le 17 septembre 2005, on a le procureur du comté de Montgomery qui décide du coup de ne pas inculper euh, Bill, faute euh, de preuves, tout simplement. Sauf qu'Andrea euh, ne va pas lâcher l'affaire. Le 8 mars 2005, donc le mois d'après, elle poursuit Bill Cosby. Et là, ce seront 13 femmes qui accepteront de présenter un témoignage en disant qu'elles ont vécu une situation similaire avec Bill. Et là donc on va en apprendre un petit peu plus, donc on est rendu à septembre 2005, euh, Bill Cosby va donc faire une déposition où il va révéler qu'en fait il donnait à ces jeunes femmes des pilules qui s'appellent des qualudes. Et il avoue donc avoir donné euh, voilà, ces puissants sédatifs à Andrea avant de la toucher. Vu qu'elle n'a pas eu de réaction, bah, il s'est dit que c'était bon, quoi. Donc euh, voilà, qui ne dit non consent. Dans cette déposition, il va également dire que oui, il fut une époque où son agent lui envoyait 5 ou 6 mannequins sur le plateau, quoi, sur la série, dans sa loge. Et que voilà, en fait, Andrea, c'était une jolie fille parmi les autres, qu'elle lui a plu. Il l'a courtisée et puis euh, voilà, quoi, ça s'est fait tout seul. Et concernant donc ces pilules-là, il dit qu'en en fait, il connaissait un médecin dans les années 70 qui lui avait fait cette ordonnance pour obtenir donc euh, ces pilules euh, qualudes. Ok, on a un petit peu le, le fin mot de l'histoire. Et du coup, suite à cette déposition, ces euh, aveux, on va dire ça entre guillemets, euh, le 8 novembre 2006, ils vont trouver un accord avec Andrea pour un montant tenu secret. Et tout ça donc fini dans les archives du tribunal de Philadelphie. Bon, Bill, de son côté, euh, il va faire euh, des spectacles, du stand-up. Euh, en 2013 notamment, il va être euh, acclamé. Ça fait euh, 30 ans qu'on ne l'a pas revu à la télé euh, pour du stand-up. Du coup, il va faire même une tournée nationale. On a un comique qui, le jeudi 16 octobre 2014, lors d'une euh, représentation, va euh, faire un sketch où il va se moquer de Bill Cosby qui est toujours en train de parader dans les universités, en train de faire la morale aux jeunes à base de « relever vos pantalons, arrêtez de porter vos baggy aussi bas ». Et ce comique donc qui s'appelle Hannibal Buress va lancer une vanne en le traitant tout simplement de, de prédateur. 
Let's get some TV. Pull your pants up, black people. I was on TV in the 80s. <laughs> I can talk down to you because I had a successful sitcom. <laughs> yeah, it was great women, Bill Cosby, so <laughs> kind of brings you down a couple notches. I don't curse on stage. Well, yeah, you're a rapist, so... <laughs> Ce moment du spectacle va devenir viral parce que quelqu'un a filmé dans la salle. Du coup, la vidéo, euh, pff, voilà, tout le monde va la voir. Ça va relancer l'affaire. Et là, il va y avoir une vingtaine d'accusations euh, d'abus contre Bill Cosby. Que le, la liste s'allonge. Hein. Là, il a 77 ans. Il a me over and sexually assaulted me. His behavior was like that of a predator. At one point, he said, I'm Bill Cosby. You're not in the little leagues anymore. You're sitting with Mr. Cosby. Do you understand that? CNN brought three of Cosby's other accusers together for the first time. For years, I thought that I was the only one. I kept this as a secret. I, I think an apology would be a joke, frankly. Put a lie detector test on Mr. Bill Monster Cosby. Sauf qu'il n'est pas tout seul. Il a par exemple euh, sa fille de plateau, donc euh, celle qui faisait Rudy, qui va lui témoigner tout son soutien en disant que c'est un homme grand et généreux. Alors à la même époque, on va aussi aller euh, embêter euh, Raven, donc euh, la toute petite dernière euh, du Cosby Show, en disant euh, est-ce que euh, il a abusé de toi quand tu étais petite et tout. Et ça va bien la saouler quand même, elle va rappeler qu'à l'époque elle était quasiment un bébé et que c'est une rumeur dégoûtante dont elle ne veut pas faire partie. L'année suivante, donc en juillet 2015, là il y a un juge qui va publier en fait la déposition de Cosby de l'affaire de 2005. Ça va réouvrir l'enquête et ils vont partir interroger Andrea à Toronto. Et c'est donc le 30 décembre 2015 que Bill Cosby est arrêté pour euh, attentat à la pudeur aggravée. Et c'était moins une parce que les accusations euh, d'Andrea interviennent juste avant l'expiration du délai de prescription de 12 ans pour l'accusation. Et ça, ce délai de prescription, c'est quelque chose d'hyper important en fait dans toute cette affaire parce que on va apprendre par la suite que Bill a fait ça à... On, on ne les compte même plus en fait le nombre de femmes dont il aurait abusé, sauf qu'elles ont, elles ont toutes dépassé le délai de prescription. Donc euh, leurs accusations ne sont pas recevables. Et pour répondre à une question qu'on pourrait se poser, pourquoi personne n'a parlé avant Parce que c'était Bill Cosby, et que c'était de simples femmes, et qu'il était tellement puissant qu'elles pensaient que personne n'allait les croire en fait. Et quand bien même, il était tellement puissant qu'il les écraserait comme des mouches, quoi. Euh, jamais elle gagnera un procès contre lui. Deux ans plus tard, on est aux alentours de avril-mai 2017, on a euh, les deux filles de Bill Cosby, Evin et Ensa, qui vont apporter également euh, leur soutien public à leur père. Le mois suivant, donc en juin 2017, on a euh, Andrea Constand qui va raconter son histoire pour la première fois devant un tribunal, car elle n'avait pas le droit de le faire avant à cause de l'accord qu'elle avait signé en 2006. Et là donc, elle va raconter... Euh, de nouveau cette histoire de pilule qu'il lui aurait donné, soi-disant à base de plantes, pour euh, la calmer. Et que bah, dès qu'elle a pris ses pilules, elle s'est sentie euh, bah, complètement bloquée. En fait, elle n'arrivait plus à bouger et que donc il a abusé d'elle. Et là, on a euh, une déclaration de son avocate qui fait froid dans le dos, qui s'appelle euh, Gloria Alred, qui dit qu'elle n'avait jamais vu autant de femmes porter plainte contre le même homme dans toute sa carrière. À savoir que là, elle représente 33 femmes. His futile efforts to hide his own testimony from the public have been unsuccessful. And now the truth is out. And he's never going to be able to keep this secret. Bon, malheureusement, ce premier procès va pas être concluant. Les jurés n'arrivent pas à se décider, en fait. Et l'année suivante, Bill Cosby va encore euh, affronter euh, une tragédie. On a donc l'une de ses filles, Ensa, qui l'avait euh, soutenue, qui va décéder le vendredi 23 février d'une maladie rénale. Et à ce moment-là, pour la première fois, il va y avoir euh, Lisa Bonnet, qui va s'exprimer sur euh, toute cette affaire. Dans une interview, elle va dire, je cite, « Je n'étais pas au courant de ses agissements, sinon j'en aurais évidemment parlé. J'ai toujours ressenti des ondes négatives, une énergie sombre, voire ombrageuse autour de Bill. Son sort dépend désormais du karma et de la justice. Elle ne s'est jamais entendue avec lui. A savoir donc que Lisa a été licenciée de la série dans laquelle elle tournait Campus Show lorsqu'elle a annoncé qu'elle était donc enceinte. Donc Campus Show, c'était un spin-off de Cosby Show. 
Et Lenny Kravitz, d'ailleurs, a par la suite dit qu'effectivement, ça avait été une bombe en 88 quand Lisa est tombée enceinte parce que bah, le show était centré sur le personnage de Lisa qui vivait la vie universitaire. Or là, elle se retrouvait enceinte. À l'époque, il y avait des, des gens qui voulaient intégrer la grossesse à la série. Sauf que Bill aurait tapé un coup de pression en disant « Lisa est enceinte, pas Denise Huxtable ». Et du coup, il a renvoyé Lisa au bout d'une saison. Donc Lisa ensuite a accouché et elle a réintégré le Cosby Show. Mais étant donné que les rapports étaient ultra tendus avec Bill, elle a finalement quitté la série en 91, soit un an avant sa huitième et dernière saison. Donc on arrive en avril 2018. Le nouveau procès commence. Alors là, je vous rappelle qu'on est en plein mouvement MeToo. Donc là, forcément, ce procès qui a eu en Pennsylvanie est l'un des plus médiatisés. Bill Cosby accusé par... Euh, là, on en a une soixantaine de femmes d'agression, c'est chaud. Et là, on va savoir euh, combien, en fait, il avait versé à Andrea lors de leur accord euh, secret. Il s'agissait donc de 3,38 millions de dollars. Au bout seulement de deux jours de délibération, le jury déclare euh, Bill Cosby coupable de trois chefs d'accusation. Et suite donc à ce verdict, le 25 septembre 2018, Bill Cosby est condamné à 3 à 10 ans de prison pour avoir donc euh, donné des pilules euh, et avoir agressé Andrea Constand. Le juge refuse même qu'il paye une caution pour entrer chez lui. Le 10 décembre 2019, soit un an plus tard, la condamnation de Bill pour agression est confirmée en appel par la Cour suprême de Pennsylvanie. Sauf que le 30 juin 2021, coup de théâtre, trois ans après le début de la peine de Bill Cosby, il est relâché car la Cour suprême de Pennsylvanie a estimé qu'il n'avait pas eu un procès équitable en 2018. En effet, selon eux, il avait conclu un accord avec Andrea en 2005 ou 2006, là, je sais plus. Donc en fait, ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce fut un combat très important pour la justice. Et même si le tribunal a annulé la condamnation, c'était pour des raisons techniques. Cela n'a pas justifié la conduite de Bill Cosby. Bon, autant vous dire que là, ça a fait un, un sacré coup de massue pour euh, toutes les victimes, en fait. Mais il y en a une qui était super contente, c'est Felicia Rachad, sa femme de Cosby Show, qui a exprimé sa joie sur Twitter en disant « Enfin, un terrible tort est en train d'être rectifié, une erreur de justice est corrigée. » Bon, euh, comme je vous dis, Andrea, euh, dégoûtée, hein, parce que selon elle, elle déclare que... Bah, c'est pas du tout bon parce que ça peut décourager toutes celles et ceux qui ont justement euh, également subi des, des choses comme ça, de porter plainte en fait. Et Bill, lui, ce qui est quand même assez fou, c'est que lui, il a bien aimé la prison. Ouais, ses avocats ont trouvé qu'il avait bonne mine, qu'il avait perdu du poids, qu'il était bien quoi. Il avait une chambre pour lui tout seul, pas de vis-à-vis. -vis. Et il avait sa petite routine, hein. alors c'est formidable. Il demandait aux policiers de le réveiller à 3h30 du matin. Comme ça, pendant une heure, il faisait de l'exercice. Ensuite, 6h du matin, le petit déjeuner. Et que du coup, bah, il s'est mis à la diète, il a arrêté le pain, le café et tout. Et que c'est pour ça qu'il a autant perdu de poids et que bah, qu'il est mieux, quoi. Je suis désolée de prendre ce ton euh, ironique, mais euh, je sais pas. Je trouve ça lunaire, je, je sais pas. Ça, ça, ça me sidère. Et suite à ça, non, qu'il va donner des conférences d'auto-amélioration. Mais... Quand même, le 16 octobre 2021, il y a une femme qui s'appelle Lily Bernard qui va, elle aussi, l'accuser d'avoir euh, abusé d'elle quand elle était jeune. Alors elle, c'est une comédienne qui a travaillé sur le Cosby Show. Elle a eu un, un tout petit rôle. Et en fait, elle explique qu'à cette époque-là, même Topo que Andrea le considérait comme un mentor... Il lui disait qu'il allait parler pour elle, qu'elle obtiendrait des rôles, qu'il aiderait dans sa carrière, patati, patata, bla, bla, bla. Et bah, du coup, un soir, en la faisant répéter euh, son texte, en la faisant travailler son jeu, parce que du coup, il donnait des cours de théâtre, il lui apprenait plein de choses. Bah, euh, rebelote, quoi, il a, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Et elle dit que euh, tout ça, ça l'a horrifié, en fait, quand elle a vu qu'il était sorti de prison. Ça l'a retraumatisé euh, à nouveau et qu'elle dit, non, mais vous avez laissé... Euh, 
un prédateur en liberté. Du coup, en novembre 2021, un recours a été déposé auprès de la Haute Cour des états unis demandant une étude de la décision controversée d'annuler la condamnation de Bill Cosby. Sauf que <rire> le verdict est tombé là, le 7 mars 2022. Oh, je vous cite, c'est pas long. La Cour suprême américaine a indiqué sur son site web, sans y apporter d'explication, que ce recours déposé par le procureur Kevin Steele avait été rejeté. Le dossier ne sera donc pas réouvert et l'affaire est définitivement classée. Euh, on se fait un, un rapide euh, rappel. Donc, euh, Bill a quand même été accusé d'avoir agressé euh, et abusé hein, d'une soixantaine de femmes, dont plusieurs mineurs, 15, 17 ans, voilà. Malheureusement, euh, beaucoup avaient dépassé le délai de prescription. Et voilà, c'est fini. Comment vous dire, en fait C'est... Enfin, je n'ai pas les mots. Certains croient que... Effectivement, le procès a été euh, au bon moment grâce au mouvement MeToo, sauf que ce mouvement s'est un peu tassé, ça joue peut-être en la faveur de Bill. Bon, il est vrai que juridiquement, le fait d'avoir euh, passé un accord avec Andrea à l'époque, qu'elle ait accepté, qu'elle ait signé, machin, effectivement, je pense que que c'était pas possible en fait du, de revenir là-dessus. D'ailleurs, pourquoi le procès avait pu avoir lieu Tout simplement parce qu'en 2015, il y a les électeurs du comté de Montgomery qui ont élu euh, un nouveau procureur de district qui lui du coup n'était pas d'accord avec la décision de 2005 de ne pas poursuivre Monsieur Cosby. Donc c'est grâce à lui en fait que tout a pu être euh, réouvert finalement. Et, et là, euh, non. Alors effectivement, dans le procès, il a été condamné entre 3 à 10 ans. C'est vague, on est d'accord. Hein. 3 à 10 ans, bah, ça peut effectivement être 3 ans, comme 4 ans, comme 5 ans. Bah, il a fait 3 ans. Donc euh, voilà, c'est fini. Et sur ce, les amis, euh, je vous quitte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous.